if i want to find value of g of moon then g will remain constant because it is universal constant here mass of moon will be there and radius of moon will be there जर मी चंद्रावर असेल आणि चंद्रावर मला जी ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर मला यम हा म्हणजे मास मून चं घ्यावं लागेल आणि रेडियस पण मून ची घ्यावी लागेल ह्याचाच अर्थ जी ऑफ अर्थ अँड जी ऑफ मून विल बी डिफरंट सगळ्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या प्लॅनेट वर जी ची व्हॅल्यू सेम असेल का नाही कारण जी ची व्हॅल्यू ही त्या प्लॅनेटच्या मास वर आणि त्या प्लॅनेटच्या रेडियस वर डिपेंड आहे किंवा ह्या रेडियस वर म्हणण्यापेक्षा ऑब्जेक्ट आणि त्या प्लॅनेट मधल्या अंतरावर डिपेंड आहे राईट सो प्रत्येक प्लॅनेट मास वेगळं आहे प्रत्येक प्लॅनेट वर त्या ऑब्जेक्ट आणि प्लॅनेट मधलं अंतर वेगळं असेल त्यामुळे जी ची व्हॅल्यू काय असेल वेगळी असेल बरोबर म्हणून जी ची व्हॅल्यू आणि जी ची व्हॅल्यू अर्थवर आणि जी ची व्हॅल्यू कोणत्याही दुसऱ्या सॅटेलाईट वर किंवा प्लॅनेट वर वेगळी असू शकेल तुम्हाला एक नोट लक्षात ठेवायची आहे मून वर जी ची वैल्यू जी आते जी ऑफ मून इज वन बाय सिक्स ऑफ जी ऑफ अर्थ हे लक्षा चंद्रा वी च मूल्य अर्थ वर जे जी च मूल्य वन सिक्स वन सिक्स लक्षा ओके लक्षा विसराय नहीं जी ची वैल्यू प्रत्येक प्लैनेट वर वेगे अर्थ वरती अपन पाले नाइन पॉइंट एट वन आती जनरली नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेर अर्थ वर मून वर जी ची वैल्यू जी ती वन बाय सिक्स को जी ऑफ अर्थ ये लक्षा रहू दया आता आज का जो महत्वा कॉन्सेप्ट है तो है मास एंड वेट मास एंड वेट मास पंजे का मास 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 व्हाट इज इज इट इट द द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट वस्तु जो द्रव्य संचय द्रव्य संचय जे का मटेरियल जे का जी ती वस्तु जेने कशाने बनने द्रव्य संचय त्या द्रव्य संचयाच मापन म्हणजे मास होय मास म्हणजे काय वस्तुमान मास म्हणजे काय वस्तुमान सो वस्तुमान म्हणजे काय एखाद्या वस्तूमध्ये असलेल्या द्रव्य संचयाचे मापन म्हणजे वस्तुमान फॉर एक्झाम्पल आता आपली बॉडी आपली बॉडी जी आहे ती बॉडी आपली जी त्याच्यामध्ये ब्लड आहे वॉटर आहे मसल्स आहेत अजून काय आहे बोन्स आहेत आणि ऑर्गन आहेत सो हे सगळं जे आहे बॉडीमध्ये ते आपलं काय झालं अमो मॅटर झालं आपल्या बॉडीमधलं मॅटर झालं हे आपल्या बॉडीमधलं मॅटर झालं सो असं प्रत्येक वस्तूमध्ये ते ते मॅटर असतं फॉर एक्झाम्पल टेबल असेल टेबलच्या मॅटर काय काय असेल त्याच्यामध्ये असलं लोखंड त्याच्यामध्ये वापरलेलं लाकूड त्याच्यामध्ये वापरलेले नट बोल्ट हे सगळं त्याच्यामध्ये काय झालं मॅटर झालं सो हे जे मॅटर असतं त्याचं जे अमाऊंट असतं त्याला म्हणतात मास सो मास इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट आता हे जे मास असतं ह्या मासचं एस आय एकक असतं तर एस आय युनिट ऑफ मास आपल्याला माहिती आपण शिकलोय के जी असतं काय असतं के जी म्हणजेच किलोग्राम दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी ही काही एक स्केलर क्वांटिटी स्केलर व्यक्तर तुम्ही शिकला असेल सदिश राशी आदिश राशी ही आदिश राशी कोणती आदिश दिशेची गरज पडत नाही म्हणून तिला म्हणतात आदिश राशी आणि जी जे दर्शनासाठी दिशेची गरज पडते दिशा सांगावी लागते त्याला म्हणतात सदिश राशी सो वस्तुमान ही आदिश राशी कशी राशी आहे आदिश राशी वस्तुमान तुम्ही अर्थवर असा तुम्ही मूनवर असा तुम्ही मार्सवर असा तुम्ही कुठेही जा कुठल्याही प्लॅनेटवर जा कुठल्याही सॅटेलाईटवर जा तुमचा मास बदलत नाही मास रिमेन्स कॉन्स्टंट का आता माझ्या बॉडीमध्ये काही ब्लड आहे वॉटर आहे काय आहे ते एक अमाऊंट आहे फिक्स आहे 
जर मी इथून चंद्रावर गेलो तर माझ्या बॉडीमधलं ते मॅटर कमी होणार नाही असं नाही होणार की इथे माझ्या बॉडीमध्ये पाच लिटर ब्लड आहे मी चंद्रावर गेलो आणि माझ्या माझ्या बॉडीमधलं ब्लड तीन लिटर झालं असं होईल का नाही होणार सो मॅटर कधीच बदलत नाही त्यामुळे मास हे कॉन्स्टंट राहतं कुठेही जा कुठेही जा मास बदलत नाही आणि तुमचं जे मास असत इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तुमान जे असतं ते जडत्वाचं माप आहे म्हणजे आता एखादं साधे भाषा सांगायचं झालं तर जेवढं मास जास्त तेवढं जडत्व जास्त ठीक आहे म्हणजे ती बॉडी आहे त्या रेस्ट मध्ये खूप वेळ राहते आहे त्या स्टेट मध्ये रेस्ट मध्ये असेल तर रेस्ट मध्ये राहते जर मोशन मध्ये असेल तर मोशन मध्ये राहते त्याला म्हणतात इनर्शिया फॉर एक्झाम्पल एखादी जड वस्तू आहे ती थांबलेली असेल तर तिला ढकलण्यासाठी जास्त ताकद लागते त्याच्याऐवजी कमी मासची वस्तू असेल थांबलेली तिला ढकलण्यासाठी कमी एनर्जी लागते कमी फोर्स लागतो सो जेवढं वस्तू म्हणजे जास्त तेवढं एनर्शिया जास्त जडत्व जास्त इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया आता वेट वेट काय असत म्हणजे वजन वस्तुमान आणि वजन ह्या दोन वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट आहेत आपण जनरली वापरताना वस्तुमानाला वजन म्हणतो म्हणजे आपण असं बोलून जातो तुझं वजन किती आहे तर आपण म्हणतो सेव्हन्टी फाईव्ह किलोग्राम असं म्हटलं तर हे सेव्हन्टी फाईव्ह किलोग्राम आलं किलोग्राम हे वजन नाहीये किलोग्राम हे काही आहे मास आहे म्हणजे आपण जे सांगतो ते काय असतं आपलं मास असतं वजन नसतं सो वजन काय असतं वजन काय असतं ज्या फोर्सने अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्टला स्वतः जवळ खेचते त्या फोर्सला किंवा त्या बलाला वजन असं म्हणतात काय म्हणतात वजन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट द ऑब्जेक्ट कळालं म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टला अर्थ स्वतः जवळ ज्या फोर्सने अट्रॅक्ट करते त्या फोर्सला काय म्हणतात वेट म्हणजे वेट इज नथिंग बट अ फोर्स पण कोणता फोर्स द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रॅक्ट द ऑब्जेक्ट ठीक आहे मग मला सांगा फोर्सच युनिट जर न्यूटन असेल न्यूटन तर वेटच काय असेल व्हॉट इज द एस आय युनिट ऑफ वेट न्यूटन व्हेरी गुड कारण फोर्सच युनिट न्यूटन आहे आणि वेट इज नथिंग बट अ फोर्स वेट इज नथिंग बट अ फोर्स म्हणून वेटचं युनिट पण काय असतं न्यूटन असतं आता प्रश्न असा पडतो की जर वस्तुमान मला जर वस्तुमान माहित असतील माझं सपोज माय मास इज सिक्स्टी किलोग्राम देन व्हॉट इज द वेट मास इज सिक्स्टी किलो किलोग्राम ऑन अर्थ असं म्हणा कारण मास बदलत नाही पण वेट प्रत्येक ठिकाणी बदलत मग मी अर्थवर माझं मास सिक्स्टी किलोग्राम असेल तर माझं वेट किती असेल तर कसं काढतात फोर्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे यम इन टू एक्सप्लोरेशन मग फोर्स म्हणजेच वेट म्हणजे वेट इज इक्वल्स टू यम पण इथं एक्सप्रेशन कोणतं घेणार ग्रॅव्हिटीचं म्हणजे ग्रॅव्हिटी सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यम जी असा फॉर्म्युला होतो फोर्स म्हणजेच वेट मास चेंज होते म्हणून मास तसंच आणि एक्सप्रेशन कोणतं आता इथं फोर्स कोणता आहे ज्या फोर्सने अर्थ ओढते ऑब्जेक्टला मग जर एखाद्या फोर्सने अर्थ एखाद्या ऑब्जेक्टला ओढती आहे स्वतःच्या वेळ पुल करते त्या केसमध्ये एक्सप्रेशन जे असेल ते एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असेल म्हणून डब्ल्यू म्हणजे वेटचा फॉर्म्युला तयार होतो मास इन टू ग्रॅव्हिटी ठीक आहे मग मला वेट काढायचं आहे सो वेट इज इक्वल्स टू मास किती दिलंय सिक्स्टी आणि ग्रॅव्हिटी किती दिली आहे अर्थ फोर आहे मी म्हणजे नाईन पॉईंट एट वन नाईन पॉईंट एट वन ला मी अप्रॉक्सिमेट म्हणतो दहा कारण नाईन पॉईंट एट वन दहाच्या जवळ आहे सो सिक्स इंटू टेन असं जरी केलं तर माझं वेट येईल सिक्स हंड्रेड न्यूटन आता बघा वेट हे मास इंटू एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असं आहे बरोबर सो मास तर बदलत नाही बरोबर पण एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जे असतं ते प्रत्येक ठिकाणी वेगळं असतं मग जर माझ वेट साठ न्यूटन असेल कुठे अर्थवर 
अर्थवर म्हणून मी ई लिहितो डब्ल्यू ई म्हणजे वेट ऑन अर्थ डब्ल्यू ई मीन्स वेट ऑन अर्थ इज सिक्स्टी न्यूटन ओके समजलं सो माझ वेट मून वर किती असेल राईट वी नो दॅट जी ऑन मून इज वन बाय सिक्स जी ऑन अर्थ बरोबर राईट सो इफ आय मल्टिप्लाय बाय मास ऑन बोथ साइड सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इथं पण मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टिप्लाय केलं तर जी यम जी मून इज इक्वल्स टू वन सिक्स यम जी अर्थ असं होईल मास तर बदलत नाही म्हणजेच यम जी म्हणजेच काय यम जी म्हणजे काय वेट सो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वन सिक्स यम जी म्हणजे वेट पण कशाच अर्थ ऑन अर्थ सो फॉर्म्युला तयार होईल वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वन सिक्स वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू वन सिक्स वेट ऑन अर्थ किती होत साठ सो सिक्स वन जा सिक्स टेन जा सो उत्तर तुमचं येईल वेट ऑन मून विल बी टेन न्यूटन नाव टेल मी वॉट विल बी द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इफ इट्स वेट ऑन मून इज ट्वेल्व न्यूटन मून वरच वजन चंद्रावरच वजन बारा न्यूटन आहे तर अर्थ वरच वजन किती असेल अर्थ वरच वजन किती असेल सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट वेट ऑन मून विल ऑलवेज लेस दॅन वेट ऑन अर्थ बिकॉज G of moon is less than G of earth. ठीक आहे हे लक्षात ठेवायचं वेट ऑन मून इज ऑलवेज लेस दॅन वेट ऑन अर्थ अर्थ वरच वजन नेहमी जास्त असेल आणि मून वरच वजन काय असेल आपलं कमी असेल कारण G ची व्हॅल्यू तिथे काय असेल कमी असेल एखाद्या प्लॅनेट वर जी ची व्हॅल्यू तर जास्त असेल पृथ्वीपेक्षा तर त्या ठिकाणी वजन पृथ्वीपेक्षा जास्त येईल कारण त्याची जी ची व्हॅल्यू पृथ्वीपेक्षा काय आहे जास्त आहे नाव डिफरन्शिएट बिटवीन मास अँड वेट मास अँड वेट लक्ष द्या असा जर प्रश्न पडला की डिफरन्शिएट बिटवीन मास अँड वेट फर्स्ट पॉईंट तुमचं येईल इट इज अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन ऑब्जेक्ट वस्तूमधील द्रव्य संचयाचे मापन म्हणजेच वस्तुमान होय वेट मध्ये येईल द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रॅक्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट पृथ्वी ज्या बलाने वस्तूला स्वतः जवळ आकर्षित करते त्या बलाला वजन असे म्हणतात पहिला पॉइंट झाला डेफिनेशन दुसरा पॉइंट दुसरा पॉइंट असं येईल की एस आय युनिट मासच किलोग्राम आहे एस आय युनिट वेटच न्यूटन आहे ठीक आहे तिसरा पॉइंट मास ही एक स्केलर क्वांटिटी आहे स्केलर क्वांटिटी अधिक राशी आहे ती आणि वेट इज वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशी वेक्टर क्वांटिटी वजन ही एक सदिश राशी नंतर मास नेवर चेंजेस ऍज पर लोकेशन वस्तुमान स्थानाप्रमाणे बदलत नाही म्हणजे तुम्ही इथून चंद्रावर गेला चंद्रावरून मंगळावर गेला अमेरिकेत गेला कुठे जा तुमचं मास बदलणार 
नाही वेट चेंजेस ऍज पर लोकेशन वजन बदलणार आहे तुम्ही इथून चंद्रावर गेला तुमचं वजन बदलेल अमेरिकेत गेला तरी कदाचित तुम्ही वजन बदलेल त्यामुळे वजन बदलू शकतं स्थानाप्रमाणे परंतु वस्तुमान बदलत नाही सो हे चार पॉइंट लक्षात ठेवायचे डिस्टिंग बिटवीन मास अँड वेट आता मला सांगा जर मी पृथ्वीवर आहे आणि पृथ्वीवर असताना मी पूर्ण ताकद लावून सहा फूट एवढी उंच उडी मारली तर सपोज मी चंद्रावर गेलो मून और सपोज मी मून वर गेलो म्हणजे चंद्रावर गेलो तर तेवढ्याच जोरात जर उडी मारली मी तर किती उंच उडी बसेल मास आणि वेगच्या कॉन्सेप्ट वर लॉजिक आहे अरे जी ची व्हॅल्यू इथं काहीतरी असते त्या जी च्या व्हॅल्यू पेक्षा इथं एकशे सहा पट असते ना जी ची व्हॅल्यू कमी आहे ना जी ची व्हॅल्यू जी ची व्हॅल्यू कमी म्हणजे ओढणारा फोर्स पण कमी असतात म्हणजे इथं जर सहा फूट उंच उडी मारून मी परत खरीद असेल तर इथं सहा पट जास्त उडी मारणार मी छत्तीस फीट पर्यंत जाणार छत्तीस फीट छत्तीस फीट वर गेल्यानंतर मी खाली येणार म्हणजे इथं जेवढी उडी मारणार मी अर्थ वर त्याच्या सहा पट उंच उडी मी चंद्रावर मारू शकेल जी ची व्हॅल्यू कमी म्हणजे उंच उडी जी ची व्हॅल्यू जास्त म्हणजे छोटी उडी ठीक आहे समजलं 